Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo video di acquario bilanciato Oggi come promesso parleremo delle ehm, più importanti e più diffuse carenze delle piante Prima di farlo parto da un piccolo presupposto Ricordatevi sempre quando si parla di carenza delle piante ehm, che vige nell'ecosistema acquario la legge del minimo ovvero eh, le piante si autoregoleranno sulla base di eh, ciò che è presente eh, tra micro e macronutrienti all'interno della vasca per cui quando parliamo di carenza di un dato elemento è possibile per assurdo che quell'elemento in realtà non sia carente ma sia addirittura in eccesso da cosa dipende questo? Vi faccio un esempio pratico. Facciamo finta che io debba mangiare per ricetta medica eh, pizza, hamburger e patatine insieme a un po' di coca cola. Bene, il medico mi dirà di assumere 5 grammi di eh, patatine, ogni 5 grammi di hamburger, ogni 5 grammi di pizza, ogni 5 millilitri di coca cola devo prenderle necessariamente in questa maniera ma io non ho parti uguali di questi elementi disponibili sulla mia tavola quindi li andrò prendendo 5 grammi, 5 grammi, 5 grammi e 5 millilitri di volta in volta ma a un certo punto ecco che mi finisce la coca cola piuttosto che essere carente in, nel, nella, nella simulazione della coca cola mostrerò carenze per prima cosa, essendo un essere umano, eh, di eh, grassi e proteine. Prima ancora di disidratarmi, eh, comincerò a sentirmi stanco perché mi mancano gli amminoacidi essenziali. È giusto per darvi un'idea. Quindi mostrerò una carenza da patatine fritte. Possibilmente chi sta imbandendo la tavola vedendomi continuerà a immettere patatine fritte eppure io continuerò a non assumerne. Perché? Perché mi manca la coca cola in realtà. Nel momento in cui aggiungeremo la coca cola a quella tavola, ecco che io riprenderò finalmente ad assumere 5 grammi per ogni pasto più 5 ml di quella coca cola. Nuovamente, al termine di un altro elemento, io andrò in blocco, smetterò di assumere tutto smetterò totalmente di assumere tutto ciò che ho sulla tavola e dovrò capire, chi imbandisce la tavola dovrà capire esattamente cosa mi, sta, mi è venuto a mancare questa è la cosiddetta legge del minimo se tutto ciò che mi serve non è presente sulla mia tavola esattamente nelle concentrazioni in cui mi serve io smetterò di mangiare tutto mi bloccherò, smetterò di sviluppare, di sviluppare la mia crescita spero che questo sia stato chiaro perché non è un modo per buttare le mani avanti e dire che quello che sto per dirvi circa le carenze delle piante non è corretto o potre, è mm, possibile sbagliarmi. Semplicemente perché se non si ha una visione attenta oculata e non si è veramente molto esperti in ciò che si fa quando si guarda una vasca, si, eh, questa, queste linee guida che sto per mostrarvi potrebbero trarvi in inganno. Quindi ricordatevi sempre che quella che possibilmente vi sembra una mancanza di potassio magari in realtà è una carenza di azoto, per esempio. Magari il potassio è presente talmente in grande quantità che inibisce l'assunzione la, di altri elementi, come il ferro, per esempio. Quindi, come tutti gli elementi a causa della legge del minimo sono concatenati tra di loro, ogni carenza da sì dei sintomi particolari di cui adesso parleremo ma ricordatevi sempre che quei sintomi particolari non, necessita, non necessariamente indicano una carenza di quell'elemento magari ne indicano l'eccesso magari potrebbero indicare la carenza di qualcos'altro che non permette l'assimilazione di tutto il resto L'esempio che vi ho fatto prima, magari non sono le patatine che mi mancano, magari la coca cola, eppure la prima carenza, il primo sintomo che notate, vi, dà, vi, vi fa avere l'impressione che a me manchino patatine. Se continuate a immettere patatine e ciò nonostante io non riprendo la mia crescita, lì dovrebbe suonarvi un attimino un campanellino d'allarme e farvi dire po, forse manca qualcos'altro, cerchiamo di capire insieme che cosa. 
nel caso in cui eh, manchi l'azoto. L'azoto può essere assorbito dalle piante in varie forme, a, eh, nelle sue tre forme, ammoniacale, urea e nitrato. Eh, per determinare il contenuto di azoto nell'acqua disponiamo normalmente di un test specifico, eh, ma che ci indica esclusivamente l'azoto sotto forma di eh, NO3, quindi nella sua forma eh, di nitrato. Le concentrazioni ottimali di, questa, eh, di, di, di azoto sotto forma di nitrato sono comprese tra 10 e 25 mg litro. Eh, in carenza di azoto le foglie più vecchie normalmente cominciano a ingiallirsi e ehm, a differenza de al di altre carenze cominciano a necrotizzarsi dai bordi, quindi dall'esterno verso l'interno. Tutta la crescita della pianta sembra essere parecchio rallentata rispetto all'inizio, le foglie che nascono Uh, quindi le più giovani, le foglie apicali, eh, sono di un verde pallidissimo e gli steli risultano essere molto più sottili e parecchio fragili. Una maggiore presenza di alghe filamentose verdi o di alghe brune o le, le cosiddette alghe nere a pennello ehm, sono abbastanza comuni quando nell'acqua abbiamo una carenza di azoto fate parecchia attenzione perché un eccesso di azoto è molto più grave rispetto a una um, carenza di azoto quindi tra le due opzioni nel momento in cui provate a somministrare del nuovo azoto fate parecchia parecchia attenzione per quanto riguarda il fosforo il PO4 ehm, i sintomi di una carenza di fosforo possono essere facilmente riconoscibili soprattutto sulle piante a stelo a crescita rapida o rapidissima perché cominciano a rallentare parecchio nella propria crescita le punte dei nuovi germogli diminuiscono di dimensioni rispetto alle mh, foglie precedenti e ehm, le, la colorazione delle foglie assume un colore rosso scuro quasi tendente al verde oliva o addirittura al violaceo in un acquario con le piante ovviamente si raccomandano concentrazioni di fosfato che vanno da, eh, circa da 0.1 a 1 mg per litro di PO4 eh, questa sostanza non deve necessariamente essere mantenuta permanentemente nell'acqua perché le piante la assorbono davvero molto molto rapidamente quindi ehm, è, in, è fondamentale inserire del nuovo fosforo, del nuovo fosfato solo nel momento in cui ehm, è presente, è chiara una sua carenza eh, considerate che eh, mentre una carenza di fosfato può dar, ehm, può dar mm, via alla nascita di tantissime eh, alghe verdi puntiformi un eccesso di fosforo vi farà eh, invece sviluppare le alghe verdi filamentose L'elemento che più spesso viene a mancare all'interno delle nostre vasche è invece il potassio. In questo caso non si hanno studi relativi a un eccesso di potassio, proprio perché è uno dei macroelementi che più viene assimilato dalle nostre piante, soprattutto quelle a crescita rapida. All'inizio un deficit di potassio si presenta come piccoli puntini neri sulle nostre foglie che poi si eh, de degenerano in eh, necrosi vere e proprie e quindi con dei forellini lì dove avevamo visto l'inizio di questi puntini neri le foglie cominciano a ingiallire dalla punta verso l'interno fino a necrotizzare del tutto e quindi a um, portare la, la pianta a deperimento e al, eh, possibilmente anche alla morte. Le concentrazioni ot ottimali di potassio vanno da 5 a 10 mg per litro, ma anche in questo caso vi ricordo che un eccesso di potassio è praticamente impossibile a meno che non, non svuotiate l'intero flacone all'interno delle, delle nostre vasche. 
casomai un eccesso di potassio ehm, potrebbe bloccare l'assorbi- l'assorbimento degli altri nutrienti e, e le fo- ci accorgiamo di un eccesso di potassio perché le nuove foglie cominciano a crescere contorte e rachitiche come se avessero ehm, dei nella propria struttura fogliare ci fosse qualcosa che non va ma ce ne accorgeremmo davvero subito e ripeto non mi è mai capitato in tantissimi anni di acquariofilia di registrare un eccesso di potassio piuttosto è eh, la carenza più comune perché davvero le nostre piante più comuni in acquario ne sono molto molto ghiotte per quanto riguarda invece il magnesio che per qualcuno è inserito tra i macronutrienti ma che io mi permetto di inserire tra i micronutrienti in realtà ehm, sappiamo che svolge un ruolo fondamentale nella fotosintesi perché è una parte fondamentale della pigmentazione della clorofilla per capirci eh, proprio per questo una sua carenza si nota molto rapidamente semplicemente perché eh, essendo parte integrante della clorofilla la foglia smette di avere il colore classico verde brillante ma comincia ad, a, ad avere una, de, una colorazione pallida tendente al giallo ma ce ne accorgiamo proprio perché ha dei mh, puntini bianchi per intenderci nella propria foglia come se questa fosse stata decolorata artificialmente in qualche modo eh, la cosa fondamentale per riconoscere una mancanza una carenza di magnesio è che mentre la foglia continua a decolorarsi pian pianino le venature della foglia in realtà rimangono di un verde brillante quindi questa è la caratteristica particolare della carenza di magnesio in acqua la venatura verde brillante il resto della foglia invece ingiallisce fino quasi a diventare quasi bianca al contrario per quanto riguarda la mancanza la carenza di ferro per le nostre piante ce ne accorgiamo proprio perché l'ingiallimento la, lo stesso modo di sbiadire che eh, otteniamo con una carenza di magnesio in questo caso colpisce anche le venature quindi non avremo più come nel caso precedente le venature di un verde brillante e il resto della foglia che comincia ad ingiallire in questo caso sarà l'intera foglia che comincerà ad ingiallire sempre di più nel caso di foglie verdi mentre nel caso di piante rosse che sono le più ghiotte di ferro la foglia pian pianino faccio il caso per esempio del, della ludwigia ha piuttosto che continuare a emettere nuovi germogli rosso fuoco rosso carico comincerà a diventare pian pianino prima ramata poi eh, verde oliva, poi verde pallido, insomma ci darà tantissimo tempo per ricominciare a somministrare il il nostro ferro. Quindi dall'ingiallimento generale della foglia riusciremo a notare una carenza di ferro, Eh, carenza che viene notata soprattutto sulle foglie nuove, Eh, ripeto mi viene in mente la ludwigia proprio perché potremo vedere ma fin da subito a vista sarà chiarissimo la parte bassa che continua ad essere rosso fuoco e i nuovi germogli che invece cominciano a nascere un po' più pallidi o addirittura verdi e in quel caso è ovvio che stiamo parlando di una mancanza di ferro nella colonna d'acqua o eh, nel substrato ricordatevi che molte delle piante rosse più comuni in acquario eh, hanno un apparato radicale veramente importante per cui oltre al ferro nella colonna d'acqua necessitano di stick nel fondo eh, che, son, che siano carichi di ferro quelli della Easy Life che uso come ve, avete visto nel video precedente se non l'avete visto vi lascio il link in descrizione sono carichi di mh, oligoelementi ma eh, composti quasi per l'80% da ferro chelato quindi sono perfetti per, le piante, per mh, la somministrazione accanto alle radici delle nostre piante rosse più comuni 
Cominciamo a parlare invece delle mancanze in mh, oligo elementi, delle mancanze che davvero ehm, avrò registrato una massimo due volte in vent'anni di acquariofilia nel guardare le vasche di qualcuno. Eh, una, la prima fra queste è la carenza di manganese che è davvero impossibile da registrare, ripeto in vent'anni l'avrò vista una sola volta. In quel caso ci accorgiamo che la carenza è data dalla mancanza di manganese perché la foglia comincia a necrotizzarsi proprio dalla nervatura eh, fogliare. Quindi, a contrario della carenza di potassio che crea delle piccole necrosi con ingiallimento che va dalla punta verso l'interno, delle piccole, ehm, dei piccoli buchini, abbiamo detto, necrotizzanti neri che pian pianino si allargano fino a necrotizzare l'intera foglia, nel caso della carenza di manganese, al contrario, è la nervatura centrale della foglia che comincia a necrotizzarsi per prima. In quel caso, una volta che la, ehm, si sarà necrotizzata la parte della venatura fogliare, è ovvio che la foglia ormai è andata. In quel caso si tratta di una carenza di manganese. Ma ripeto, è davvero qualcosa che ho registrato una volta in vent'anni, eh, per cui la vedo particolarmente rara. Altra carenza particolarmente rara è quella data dal boro. Nel caso di una carenza dal boro, l'unico modo che abbiamo per accorgercene, purtroppo normalmente ce ne accorgiamo davvero tardi, proprio perché è un elemento che basta somministrare in traccia, quindi è presente in qualsiasi fertilizzante, anche nell'Holy eh, One, eh, qualsiasi che troviamo al supermercato, quindi mh, la carenza di boro è ehm, rarissima, quando ce ne accorgiamo normalmente è troppo tardi, ma ce ne accorgiamo perché provoca l'arresto eh, dell'apparato radicale, cioè la apparato radicale non solo non si sviluppa più, smette di eh, crescere, ma soprattutto non riesce ad assimilare dal terreno le proprietà nutritive di cui ha bisogno. Quindi quando viene a mancare il boro noteremo prima una necrosi generale della pianta, un blocco della crescita, una necrosi generale della pianta e se riuscissimo a sradicarla ci renderemmo conto che l'apparato radicale si è praticamente fermato e quasi necrotizzato del tutto. Normalmente non mi è mai capitato di riscontrare questa carenza, ma laddove dovessimo riuscire a riscontrarla, probabilmente quando la vedremmo sarebbe davvero ormai troppo tardi per salvare quella pianta. È ovvio che per ovviare a questo problema basta inserire un qualsiasi fertilizzante, ripeto, perché il boro ne basta davvero una quantità talmente minima eh, da essere presente praticamente dovunque. L'ultima uh, carenza di cui voglio parlarvi è quella relativa al rame. In realtà, uh, fino a qualche tempo fa, nessuno aveva mai sentito parlare di una carenza da rame. Negli ultimi anni, a causa del continuo uh, aumento dell'utilizzo di sola acqua di osmosi, sola acqua demineralizzata, comincia a diventare sempre più diffusa la carenza da rame e normalmente non si riconosce perché eh, anche quando si chiede tra, sui forum o nei gruppi eh, di acquariofilia in generale, normalmente si comincia a pensare a tante possibili mancanze e al rame non pensa quasi mai nessuno, proprio perché esattamente come il boro, esattamente come il, man il magnesio, uno degli elementi traccia, ne basta davvero così poco per soddisfare il fabbisogno della pianta, che normalmente nessuno, a nessuno viene in mente di ma non è che manca del rame, in realtà, ehm, ripeto, finché si usi eh, acqua osmotica ehm, e acqua di rubinetto o soprattutto se si usa normalmente acqua di rubinetto, una carenza di rame è praticamente impossibile, ma laddove si vada a utilizzare esclusivamente acqua d'osmosi, ecco che una carenza di rame pian pianino comincia a diventare sempre più diffusa. Come ce ne accorgiamo che la pianta ha questa carenza? Ce ne possiamo accorgere esclusivamente sulle foglie nuove. Le giovani foglie appena nate cominciano ad accartocciarsi su se, su se stesse e alterano il loro colore. Purtroppo non posso dirvi più di alterano il loro colore perché la, mancanza, la carenza di rame 
cambia non solo da pianta a pianta nella propria manifestazione, non solo dal tipo di pianta, ma da acquario ad acquario per assurdo. Quindi la stessa pianta con la stessa carenza di rame, ma in due acquari differenti, mostrerà la carenza in due modi diversi. Non ho ben capito, ho provato a fare tantissime ricerche, a studiare eh, tantissimo sotto questo aspetto e in realtà non l'ho ben capito, anzi piuttosto se ne sapete di più vi prego di scrivermelo qui sui commenti, di iscrivervi al, al nostro gruppo Facebook eh, in modo tale da poterne parlare perché mi piacerebbe capirne di più, quel poco che so è che eh, la carenza di rame eh, semplicemente altera il colore delle foglie a prescindere dal tipo di pianta, dal colore originale della pianta, il colore delle foglie nuove è diverso rispetto alle foglie precedenti. Per darvi un'idea, l'alternantera comincia a mh, creare delle foglie nuove che si accartocciano su se stesso a mo' di spirale e che sono di un giallo pallidissimo. In altre vasche la stessa alternantera con una carenza di rame eh, ha dimostrato di ehm, avere sempre le foglie che si accartocciano a, accartocciano a spirale ma le foglie si eh, di, da, tendevano al, tra, alla trasparenza addirittura eppure parliamo della stessa identica pianta quindi quello che vi posso dire sulla carenza di rame è che spesso viene eh, scambiata per un altro tipo di carenza e che ehm, in però mh, di preciso ha queste eh, foglioline nuove che cominciano ad accartocciarsi su loro stesse a forma di spirale come fossero delle planorbarius per intenderci vi ripeto se ne sapete di più vi prego per favore di scrivermelo sui commenti mi farebbe piacere perché lo imparo io e perché eh, dareste l'opportunità a chi ci segue di imparare un modo nuovo per eh, notare una carenza di rame in quel caso a carenza di rame come si eh, come si può ehm, recuperare talvolta alcuni all in one eh, come fertilizzanti non posseggono al loro interno il rame proprio perché è talmente difficile che accada una tale carenza che persino chi gestisce chi crea i fertilizzanti tende a non, so a non inserire il rame all'interno dei propri fertilizzanti perché perché al contrario un eccesso di rame provoca la disidratazione delle piante e la loro necrosi improvvisa generale quindi sostanzialmente le porta alla morte quindi piuttosto meglio accorgersi di una carenza che non rischiare un eccesso proprio a causa di questo eh, molte case eh, di fertilizzanti non inseriscono all'interno dei loro eh, olio elementi il rame quindi quello che eh, consiglio sul, sui, su diver ho consigliato su diversi forum e che consiglio sul mio gruppo in caso di carenza di rame che ripeto è rarissima è semplicemente quella di inserire legandola con un laccetto, facendo un foro e legandola con un laccetto una monetina di nei nostri centesimi di euro che sono fatti di rame. Basterà inserirla per qualche tempo all'interno della nostra vasca una volta che noteremo le foglie nuove della pianta che mostrava la carenza tornare in salute basterà tirar, tirar via il filo e eviteremo un eccesso perché avremo tolto la monetina di rame appena in tempo quindi ripeto siccome è qualcosa che davvero non mi è mai capitata di vedere ehm, mi è stata raccontata e ho consigliato questo metodo che a quanto pare ha funzionato mm, vi pregherei se avete altre esperienze in merito alla mancanza di rame di farmelo sapere se il video ti è piaciuto ti prego di lasciarmi un like di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video e se non l'hai ancora fatto ti aspetto sul nostro gruppo facebook